അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന മോഡ്യൂൾ ടു ആണ് അപ്പം മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫേമൽ മാപ്പിംഗ് ആണേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ മോഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ചെറുതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചധികം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് കൺഫേമൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇസഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇസഡ് പ്ലെയിനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം ഒരു റിയൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഈ ഇസഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിലെ പോയിൻ്റുകളാണ് യുവും വിയും ഇസഡ് പ്ലെയിനിലെ പോയിൻ്റുകളാണ് എക്സും വൈയും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ വി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ വി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനെ ഇസഡ് പ്ലെയിനിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ യു പ്ലസ് ഐ വിയും ഇസഡ് പ്ലസ് ഐ ഐ വൈയും ഉണ്ടാവും അതിൽ യുവും എക്സും ഒരുപോലെ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും വിയും വൈയും ഒരുപോലെ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം മെയിനായിട്ടും ഇസഡ് പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിതിനെ പറയുന്ന പേര് ഇമേജസ് എന്നാണ് അതായത് ഇസഡ് പ്ലെയിനിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇമേജസിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തരും ആ ഫംഗ്ഷനെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇസഡ് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ യു പ്ലസ് ഐ വി ആണ് ഇസഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഡബ്ല്യൂന് നമ്മൾ യു പ്ലസ് ഐ വിന്ന് എഴുതും ഇസഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് എഴുതും അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്ക്വയറും കൂടെ അവിടെ ഇടും അപ്പോൾ അത് ഏത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലേക്ക് വരും അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് അപ്പം അതൊരു റിയൽ പാർട്ടായിട്ട് മാറും പിന്നെ ടു വൈ എക്സ് വൈ ഇമാജിനറി പാർട്ട് അപ്പം നമ്മളിതിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം യു എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ പാർട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ വരും വി എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി പാർട്ടുമായിട്ട് ടു എക്സ് വൈ എന്ന് നമ്മൾ വരും ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന കേസസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളിതിനെ മാറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കിക്കേ കൺസിഡർ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ഇൻ ദ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ അപ്പം നമുക്കൊരു ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു ലൈന് ഈ പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ പോകുന്നത് അത് ഇസഡ് പ്ലെയിനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കേസിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഈക്വൾ ടു സി എന്നാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ആക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൈ ആക്സ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വൈ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് വൈ ഈക്വൾ ടു സി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുന്നേ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിനകത്ത് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സി ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ യു എന്താവും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ വി എന്താവും ടു സി എക്സ് ആവും 
നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഒരു പാരബോളയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ പോവുകയാണ് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസൽ പ്ലെയിനിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്ന മാപ്പിംഗ് എന്താ ഒരു പാരബോള അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി കൺഫേമൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു കൺസിഡർ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സ് ഇൻ ദ ഇസൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇസൽ പ്ലെയിൻ ആ ഇസൽ പ്ലെയിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ പാരലായിട്ട് അതായത് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലൈന് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു പാരബോളയാണ് അപ്പോൾ പാരബോളാസ് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പർ ലോവർ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതുപോലെയാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷനും കൺസിഡർ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ തിരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട വൈ ആക്സിനാണ് ലൈൻ പാരലായിട്ട് വരുന്നതാണ്ട് ഈ ഫിഗർ വൈ ആക്സിനാണ് ലൈൻ പാരലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വൈ ആക്സിന് ലൈൻ പാരലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ എക്സിന് നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുക്കും മുന്നോട്ടുള്ള ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സി എന്ന് കൊടുത്ത് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെയും നമുക്കൊരു പാരബോളയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ പല പല കണ്ടീഷൻസിന് നമുക്ക് പല പല മാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പോളാർ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം പോളാർ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് ഫോമിലല്ലാതെ നമ്മൾ തീറ്റയുടെ ഫോമിലോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പോളാർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളാർ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ അത് ഇസൽ പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈ എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തിയറിയാണ് എന്താണ് കൺഫേമൽ മാപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് കൺഫേമൽ മാപ്പിംഗ് ബൈ ആൻ അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺഫേമൽ മാപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്കസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഇസ് എഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഇസ് എഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ തരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആണോ എന്നാണ് അപ്പം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഇസ് എഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇസ് എഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പം സൈൻ എസ് എന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് കോസസിലാണ് അപ്പം നമ്മളത് എഴുതി ഇനി ഇസ് എഡിൻ്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓഫ് പൈ ബൈ ടു അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഓരോ സൈനും കോസും എല്ലാ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ആംഗിളിനും ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇന്ന തൊട്ട് ഇന്നത് വരെ ആ റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഇസ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ യു പ്ലസ് ഐ വി സൈൻ ഇസ് എഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ അപ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് കിട്ടും അതായത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എക്സ്പാൻഡിങ് ഫോം എന്താ സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി അത് വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും കിട്ടും അപ്പം റിയൽ പാർട്ട് യു എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ എക്സ് കോസ് എച്ച് വൈ എച്ച് കൊടുക്കാൻ കാരണം അത് ഹൈപ്പോട്ടനിയസ് കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോസ് എക്സ് സൈൻ എച്ച് വൈ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം എന്താ ഫസ്റ്റ് കേസ് കൺസിഡർ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ലൈൻ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പാരലാകുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും അല്ലേ സി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മോളി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ വൈ കൊടുത്തോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ സി അപ്ലൈ ചെയ്യുക സി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ
ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും എടുക്കാം നോക്കിക്കേ ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും എക്സിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കും ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് സി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എ കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയും കിട്ടിയത് ഒരു ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിൽ അപ്പം ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അനലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വൈ ആക്സിസ് പിന്നെ എക്സ് ആക്സിസ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ കോസ് സെഡൻ്റെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കോസ് സെഡൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ടാനിസഡ് കോട്ടിസഡ് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ഡി റേസ് ഫീസഡ് ഈ ഫോമിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക ആദ്യം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ലീനിയർ ഫ്രാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് അതായത് നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് ടു ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് ടു ഐ എന്നല്ലേ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പം നമുക്ക് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് മൈനസ് ടു ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി അതൊരു എക്സ്പാൻഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇസഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ വണ്ണിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആവും ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു കോഡ്രാഡിക് ഫോം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കോഡ്രാഡിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കോഡ്രാഡിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇസഡിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പം ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇസഡിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ വേറെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് സെഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സെഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഈ സൈഡാക്കി മാറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഇസഡിൻ്റെ ടേംസിൽ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ ഇസഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഇസഡ് പ്ലസ് എ ഐ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇസ ഇസഡിനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഫിക്സ്ഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോമിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ഇസഡായിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രോസ് റേഷ്യോ ക്രോസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് ത്രീ ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ ദ ബൈലിനിയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വിച്ച് മാപ്സ് ദ പോയിൻറ്റ് വൺ ഐ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ദ പോയിൻറ്റ് ഐ സീറോ മൈനസ് ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇസഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഐ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മ
minus w1. This is equal to this one. This is equal to this one. This is equal to this is equal to W in the E terms carrying a lacco or take solvia, even a solvia, is under the word solvia. Last cross multiply the matima namakuru, with equation bolum kitum. Ah, either W is equal to something in the other little kitum. Idan is in the bilinear transformation in the barnacan. Either number of bilinear in the parim, mobius in the barim, cross ratio in the barim, either parallel of analim, either an achay and other. Values are in the values and substitute cross multiply W is equal to Eastern in the formula. We have to do the problems under Mobius transformation and Lingle bipolar transformation. We have to do the questions. We have to do the Mobius transformation. We have to do the second module. We have to do the simple one. We have to do the same a phonetic function transformation is cross mapping pin cross ratio fixed point okay appo idithrana nammala second module